Luc, chapitre 4 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan !» En effet. Il est écrit « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera, à ton sujet, ordre à ses anges de te garder et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit il est dit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, Lorsque le ciel a été fermé trois ans et six mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyée vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah !»« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, 
il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu !» Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte pas, mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée.